வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செம்மொழி சேனல் வந்ததுக்கு நன்றி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லெசன் நம்பர் டூவில் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஆர் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் வாங்க லெசனுக்குள்ளே போவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் அப்படி ஜான் மார்ஷன்றவர் என்ன பண்ணார்னா இவர் தான் அந்த டியூரேஷன்றது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்சார் அதாவது இந்த குரானாலஜிக்கல் ஆர்டர் இப்போ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ வந்து நியோலித்திக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிசி டு ஃபோர் தௌசண்ட் பிசி அந்த மாதிரி இந்த சிவிலைசேஷனுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீரியட் இருக்குது அதை ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சவர் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் மார்ஷன் அவர் ஒரு டேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணார் இந்த இயர்லேருந்து இந்த இயர் வரைக்கும் இந்த சிவிலைசேஷன் எமர்ஜ் ஆகி எண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னதில் 3250 BC to 2750 BC அப்படின்னு இவர் வந்து கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்ற மூலியமா ஒரு மெக்கானிசம் மூலியமா இதை கண்டுபிடிச்சார் பட் நாளடைவில் இன்னும் நிறைய வேலிஸ் வந்து எமர்ஜஸ் ஆக அதாவது இன்னும் நிறைய இடங்கள் அதை சுற்றி இருக்க இடங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்க பிடிக்க அதோட குரோனாலஜி ஆர்டர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்தது கடைசியாக டிபி அகர்வால் அப்படின்றவர் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தார் அதாவது இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் வந்து இதுதான் இந்த கன்க்ளூஷன் வந்து என்ன சொல்ல வந்தார்னா இந்த கல்ச்சர் வந்து இந்த பீரியட்லேருந்து இந்த பீரியட் வரைக்கும் அதாவது டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி டு தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்ட் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி பிசி பட் இதுவும் எண்டு கிடையாது இது ஃபியூச்சரில் மாறலாம் பட் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் கன்க்ளூட் பண்ணது வந்து டிபி அகர்வாலால் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி டு தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி பிசி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க முதல்ல வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படி தான் இருந்தது அதான் நான் இதுக்கு சொன்ன மாதிரி நிறைய இடங்கள் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க இது அந்த வேலையில் மட்டும் இல்லை அதை சுற்றி இருக்க இடங்களையும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மூணாக டிவைட் ஆகிடுது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஹரப்பன் மெச்சூர் ஹரப்பன் போஸ்ட் ஹரப்பன் அதாவது இனிஷியல் ஹரப்பன் உருவான இனிஷியல் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி இப்போ மெச்சூர் ஹடப்பன் அதாவது ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி ஒரு இனிஷியலாக இருந்து ஒரு மெச்சூர்டு அதாவது டெவலப்பிங்லேருந்து ஒரு டெவலப்டுக்கு வந்து ஸ்டேஜ் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி டு தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி பிசி அப்புறம் போஸ்ட் ஹரப்பன் இப்போ போஸ்ட் ஹரப்பனில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இந்த ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனோட ஒரு எண்ணின்னு கூட சொல்லலாம் இதோட இந்த சிவிலைசேஷனே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அது டேட் பேக் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் பிசி டு தௌசண்ட் பிசி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் வேதாஸ் லேட்டர் வேதிக் பீரியட் அப்புறம் வந்து மெச்சூர் பீரியட் வேதிக் அது மாதிரிலாம் சில விஷயங்கள்லாம் வரும் ஸோ அதெல்லாம் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் இந்த இதோட ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரோ இப்போது நம்ம சில இண்டஸ் சிவிலைசேஷனில் இருக்க சில சைட்ஸ் அது இருக்க ரிவர் சைட் இருக்கிறது டிஸ்ட்ரிக் ஸ்டேட்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு நாலு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொண்டு ஒன்றா பார்ப்போம் இந்த கொஞ்சம் நாலு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொஞ்சம் முக்கியமானது ஸோ பாருங்கள் போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த சிவிலைசேஷன் வந்து ரிவர் ஒட்டி இருக்கும் எதுக்குன்னா ஒரு ஃபுட் ஆகட்டும் ஒரு ஆக்குபேஷன் ஆகட்டும் ஒரு ட்ரேட் ஆகட்டும் ரிவர் சைடு தான் அவங்களுக்கு நல்லா பெனிஃபிட் இருக்கும் ஸோ எவ்ரி அதாவது எல்லா சிவிலைசேஷனுமே ரிவரில் ஆரம்பித்து ரிவர் பக்கமே முடிஞ்சதாகவே இருக்கும் மோஸ்ட்டாக ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஹரப்பா இது மோஸ்ட்டாக உங்களுக்கே தெரியும் இந்த சிலுவேஷன் இந்த ஹரப்பா முகஞ்சிதாரோ இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ ஸோ எதுக்கும் ஒரு ரிமைண்டர் மாதிரி சொல்கிறேன் ரிவர் பார்த்தீங்கன்னா ரவி ரிவர் பக்கம் டிஸ்ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா சஹிவால் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் அதாவது பாகி பாகிஸ்தானில் இருக்கிற பஞ்சாப் ரீஜன் ஓகேவா ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மொஹஞ்சிதாரோ அது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரிவர் பக்கத்தில் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ் ரிவர் டிஸ்ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா லக்கானா அது பார்த்தீங்கன்னா சிந்த் ரீஜன் அதுவும் பாகிஸ்தானில் ஹோப்ஸோ புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கலிபங்கன் அதோட ரிவர் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ககர் ஹனுமன்கர் டிஸ்ட்ரிக் அப்புறம் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இப்போ ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா தோலவீரா ரிவர் பார்த்தீங்கன்னா லூனி டிஸ்ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா கச் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஸோ இது வந்து ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதாவது இனிஷியலாக ரொம்ப ஒரு பாப்புலாரிட்டியாக இருந்தது ஒரு இந்தியன் ஒரு இப்போ தானே வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் இதெல்லாம் வந்து டிவைடாக இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்து ஒரு இண்டஸ் அப்படின்ற ஒரு இ
ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட டவுன் பிளானிங் ஃபஸ்ட்டு அவங்க டவுன் பிளானிங் என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போத் ஹரப்பன் அண்டு மொஹஞ்சிதாரோ அது ரிலேட்டடாக இருக்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரானரிஸ் இன் ரோ அதாவது கிரானரிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி அதாவது இப்போ வந்து இப்போ எக்ஸஸாக இப்போ வந்து விவசாயம் பண்ணி இப்போ எக்ஸஸாக இருக்கிற வீட் பார்லி ரைஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் போய் ஒரு ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு ரூம் ஸோ அது கிரானரிஸ் அது வந்து ஒரு ரோவாக அழகாக வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் ஒர்க்ஸ்மேன் அதாவது அங்கே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு தனி குவார்ட்டர்ஸ் பாருங்கள் அப்போவே வந்து ஒர்க்ஸ்மேன் ஒர்க்மேன்ஸ் குவார்ட்டர்லாம் இருந்திருக்கு இதுக்குன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க வேலை செய்கிறவங்களுக்கு தனியாக அங்கே வந்து ஒர்க்மேன் குவார்ட்டர்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டேடல் சிட்டேடல்னா என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இதுதான் இப்போ இதுதான் சிட்டேடல்னா இப்போ இதுதான் ஒரு இதுதான் ஹரப்பன்னா இப்போது இங் இதுதான் சிட்டேடல் அதாவது பெரிய பெரிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அரசர்கள் இவங்களாம் இருக்கிறோம் சிட்டேடல் கீழே இருக்கிறது ஃபுல்லாக டவுன் புதிதான் உங்களுக்கு அதாவது ஒரு பிளேஸில் ஹையஸ்ட் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பில்டிங் மாதிரி இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா சிட்டடல்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சொன்னால் சொல்லணும்னா சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்னர் இவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹையஸ்ட் பிளேஸ் அதாவது ஒரு பெரிய பில்டிங் டாப் பொசிஷனில் இருக்க பில்டிங்கில் உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க கீழே இருக்க பீப்புள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் இதே பில்டிங் பட் வந்து சின்ன சின்ன பில்டிங் சின்ன சின்ன பொசிஷனில் ஸ்மால் உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ இதுதான் சிட்டடல் அதுதான் சிட்டடல் ஆன் ஹை போடியம் மேடப் ஆஃப் மட் பிரிக் அதாவது அந்த வீடு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மட் பிரிக் அதில் செஞ்சது தான் அண்ட் அதான் அதே சொன்னது தான் லோவர் டவுன் கண்டெய்னிங் பிரிக் ஹவுஸ் அரௌண்ட் இட் அதாவது இதுதான் சின்ன சின்ன வீடு அங்கேருந்து இது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கிங் இருக்கிற இடம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட வந்து அருமையான வந்து ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இதெல்லாம் வச்சு அது அது வந்து அங்கேருந்து இப்போ வந்து நார்மலாக இப்போ நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிட்டிஸ் ஈவன் வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து டவுன்ஸ் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் வந்துடுச்சு நம்ம வீட்லேருந்து கனெக்ட் ஆகி அது அப்படியே ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமோட கனெக்ட் பண்ணி அது போய் ஒரு காமன் ஸ்ட்ரீட் ட்ரைனேஜில் போய் கலந்து அது போய் அப்படியே ஃபர்தராக போய் கலக்கும் ஸோ இந்த இது வந்து ஸ்ட்ரீட் ட்ரைனேஜ் வந்து அப்போயும் வந்து வந்திருக்கு அது வந்து இந்த ஸ்டோன் ஸ்லாப்ஸால் மேலே கவர் பண்ணியிருப்பாங்க ஓப்பன் ஸ்பேஸ் வந்து இப்போ யாரும் கீழே விழுந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோன் ஸ்லாப்ஸில் வந்து கவர் பண்ணியிருப்பாங்க மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கிரேட் பார்த் ஆஃப் மோகஞ்சிதாரோ இது எல்லாமே இப்போ சின்ன வயசுலேயே நம்மளும் எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் அதாவது மோகஞ்சிதாரோவில் ஒரு சிறப்பு அம்சமே கிரேட் பாத் அது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் ஃபீட் லென்த் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபீட் எயிட் ஃபீட் டீப் அதாவது எட்டடி ஆழம் இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் பாத் வந்து மொஹஞ்சிதாரில் இருக்க கிரேட் பாத் வந்து மோஸ்ட்டாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் நடத்தும் போது அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு ஒரு தெய்வத்துக்கு வந்து ஒரு இறைவனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பரிகாரம் அந்த மாதிரி செய்யும் போது வந்து இந்த கிரேட் பாத்தில் வந்து குளிச்சுட்டு அவள் போய் சாமி கும்பிடுவாங்க ஸோ அந்த கிரேட் பாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சைடு க்ளோத்ஸ் சேஞ்ச் அதாவது துணி மாத்திரை அறை அதாவது துணி மாத்திர ரூம்ஸும் இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளோர் இருக்குல்ல கிரேட் பாத்தோட ஃப்ளோர் அது மேடப் ஆஃப் பேர்ன்ட் பிரிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து இந்த டவுன் பிளானிங் இதில் இருக்க சம் ஆஃப் த ஃபியூச்சர்ஸ் அதாவது சிறப்பு அம்சங்கள்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஹரப்பன் மொஹஞ்சிதாரோவில் ஸோ அதில் இருக்க சில விஷயங்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மொஹஞ்சிதாரோவிலே இருக்கிற பெரிய பில்டிங் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிரானரி ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் கிரானரினா ஒரு ஸ்டோரேஜ் ரூம் நினச்சிக்கோங்க ஃபுட் ட்ரெயின் ஸ்டோர் பண்ணுறது ஸோ அது எவ்வளோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபீட் லென்த் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபீட் ப்ரெத் அப்போ பார்த்துக்கோங்க அது எவ்வளோ பெருசுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ பட் ஆனால் அதே மாதிரி சிட்டேடல் ஆஃப் ஹரப்பா வி ஃபைன் சிக்ஸ் கிரானரிஸ் அதாவது இதில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஹரப்பாவில் இதே மாதிரி ஆறு இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஹரப்பனோட டவுன் பிளானிங் ஓகேவா இப்போ எக்கனாமிக் லைஃப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பன் பீப்புளோட எக்கனாமிக் லைஃப் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ அவங்க என்னென்ன பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களோட பேசிக் இன்கம் என்ன இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாத்தோட சிவிலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அடிவாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ இதில் வந்து ஹரப்பனில் வந்து மூணு விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செகண்ட் ஒன் கிராப்ஸ் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்துக்கிட்ட
ஓகேவா இப்போ அதே மாதிரி வந்து ஆர்டிஷன்ஸ் இப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபைடு ஆர்டிஷன்ஸ் அப்படின்றது இருந்தாங்க சிவிலைசேஷன் அதாவது ஹரப்பனில் இருந்தாங்க கோல்ட் ஸ்மித்ஸ் இவங்க யாரும் உங்களுக்கு தெரியும் கோல்ட் ஸ்மித்ஸ்லாம் பொதுவாக வந்து தங்க செய்கிறவங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பிரிக் மேக்கர்ஸ் அதாவது செங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ செங்கல் செய்கிறவங்க மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் கட் ஸ்டோன் கட்டர்ஸ் அவங்க வந்து கல் செதுக்கிறவங்க நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா போல்ட் போட் பில்டர்ஸ் இந்த போட் பில்டர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியுது கடல் கடந்து அவங்க வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கு வந்து இந்த போட் பில்டர்ஸை வச்சு உங்களுக்கு இது ஒரு ஹிண்ட்டு அப்புறம் வந்து அஞ்சாவது வந்து டெரக்கொட்டா டெரக்கொட்டானா என்ன டெரக்கொட்டா ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு ஒரு களிமண் ஒரு கிளேயில் செய்யப்பட்ட ஒரு வடிவமான ஒரு பொம்மை அதுதான் டெரக்கொட்டா ஃபிகர்ஸ் அந்த காலத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் இது ஸோ இப்போ நம்ம வீட்டில் இப்போ ஜென்ரலாக வந்து இந்த விதவிதமாக டாய்ஸ் வச்சுருக்க மாதிரி அப்போ வந்து டெரக்கொட்டா ஃபிகர்ஸ் வந்து நிறைய வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதோட சேல்ஸும் அதிகமாக இருந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரா ப்ரான்ஸ் அண்ட் காப்பர் வெசல்ஸ் அதாவது இப்போ பிரான்ஸில் கிடைக்கிற விஷயங்கள் அப்புறம் காப்பர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வெசல்ஸ் அதாவது ஒரு வடிவம் மாதிரி செஞ்சு அது வந்து ரொம்ப அவுட் ஸ்டாண்டிங் அதான் சொல்ல வராங்க இந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஹரப்பன் இந்த மாதிரி பல வடிவங்கள் இருக்குது அது நம்ம அடுத்த வர வர டாப்பிக்லலாம் வந்து அது அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அதில் என்னென்ன டாய்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது அதை நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா காயின்ஸ் மெடல் காயின்ஸ் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அதை நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டரிஸ் பாட்டரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சச்சாஸ் பிளெயின் அதாவது எந்த வித ஷேப் இல்லாமல் பிளெயினாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் கொஞ்சம் பிளாக் பெயிண்டட் அந்த மாதிரியும் இருக்கும் அதையும் அவங்க வந்து அதுலேயும் வந்து தானியங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சர்ப்ரைஸ் ஃபுட் கொஞ்சம் காசு இல்லாதவங்க கிரானைட்ஸ் வச்சுக்க முடியாதவங்க அதுக்கு அவைலபிலிட்டி இல்லாதவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாட்ஸ் இந்த மாதிரி பாட்டரியில் போட்டு பத்திரமாக வச்சுப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த பாட்டரி செய்கிறவங்களும் அது ஒரு வியாபாரம் மாதிரி விற்பாங்க ஸோ அதுலேயும் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ அதுவும் அவங்களுக்கு ஒரு எக்கனாமிக் லைஃப்க்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து லீட் பண்ணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ட்ரேடு அதாவது இப்போ வந்து ட்ரேட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இன்டர்னல் ட்ரேட் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேட் இருக்குது இன்டர்னல் ட்ரேட்னா அவங்களுக்குள்ளேயே இப்போ இந்த மாதிரி வந்து பார்ட்ஸ் விற்கிறது அப்புறம் அவங்க அப்புறம் அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து நிறைய விஷயங்கள் செமி ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வைப்பாங்க ஃபாரின் ட்ரேடுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மோஸ்ட்டாக அவங்களோட ஃபாரின் ட்ரேட் யார் கூட இருக்கும்னா ஆப்கானிஸ்தான் மெசபொட்டோமியா ஈரான் இவங்களுக்கு இவங்க மூணு பேர்கிட்ட தான் அதிகமான வந்து ஒரு வந்து ஒரு ஃபாரின் ட்ரேடு இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இம்போர்ட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு காப்பர் டின் அண்ட் செமி ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு இம்போர்ட்ஸ் அது இம்போர்ட்ஸ்னா என்ன இன்னொரு நாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டுக்கு சில விஷயங்கள் இல்லாத விஷயங்களும் வாங்குறது வந்து இம்போர்ட்ஸ்ன்னு வாங்க ஸோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம இதை வந்து உற்பத்தி ஆகிறத இப்போ எக்ஸ்போர்ட் என்னென்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்துப்போம் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் அதை நான் சொன்னேன் இந்த வீட் பார்லி அந்த மாதிரி மஸ்டர்ட் செசமி காட்டன் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அப்பயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் சச்சஸ் பாட்டரி பீட்ஸ் அண்ட் டெரகோட்டா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரேடு வந்து எதில் பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து காசு கொடுத்து பண்ணுறோம் அப்போ வந்து ட்ரேட் இஸ் டன் பை பார்டர் மெத்தட் பார்டர் மெத்தட் அதாவது ஒரு பொருளை கொடுத்து இன்னொரு பொருள் வாங்குறது இப்போ வந்து ஒரு தங்கத்தை கொடுத்து ஒரு உப்பு வாங்குறது ஸோ அந்த மாதிரி ஓகே ஃபைனா 